O Genaro, Genaro, é possível fazer parte de uma comunidade budista sem frequentar o templo? Ou posso me considerar um budista solo? Não. A, todas as práticas, o Genaro, são incentivadas a fazerem em grupo. Por quê? Porque as pessoas, elas geram uma forma de pensamento da prática em comum. Então, todo mundo está lá em benefício a algo, benefício aos seres, benefício à prática que está sendo feita. Uh, ele projeta essa consciência, tá? E essa consciência, então, ela é projetada para uma finalidade. Então, a comunidade, a budista, a sangha budista, precisa estar unida. Não adianta ter praticantes que ficam em casa. Não é bem assim que funciona. Fora que o lama precisa ver você fazendo. Ela, ele vai te corrigir, vai te auxiliar e vai te atender. As práticas que eu sigo aqui no Brasil são um pouco mais restritas. Então, eu faço parte de uma comunidade hoje na Califórnia, a qual eu vejo, tá? Eu vejo eles fazendo por câmera e a gente faz junto. Então, Genaro, precisa estar inserido numa comunidade... E se o Lama fala, você pode fazer em casa, pergunte ao Lama. Ele te dá a anuência, tá? Para você poder, então, fazer em casa. Tá bom? Então, precisa, sim, ter a anuência, tá? Tem práticas que são muito, muito arriscadas. Não é legal você fazer sozinho. Principalmente a prática dos mortos. Não é legal você fazer sozinho, tá? Tá?